freak and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of all sinners was slain. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the Exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the Change it someday for a crown. Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay magpapatulad po sa ating kawalong, si kawalong gabi na pangangaral. Ang karating ko lang po mga kapatid. So, so tayo po ang ating pong pag-aaralan po sa gabi ito ay sa tinatawag natin speaking in tongues. Marami po mga grupo na lalo lang po yung mga Pentecostals o yung mga Charismatics o yung tinatawag na Born Again uh, Fellowships. Sila po yung naniniwala na sila nagsasalita ng wika habang sila binibigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So sa, sa kanilang kaisipan, sila po ay nagsasalita sa wikad. Tawag nila dyan, speaking in tongues. Kumisa, tinatawag, tinatawag po ito na glossolalia. Kanya? Glossolalia. Sabihin, speaking in tongues. So, makikita natin. So, ito mga, ito mga grupo na ito, naniniwala sila, na sila po ay nagsasalita ng wika. Isa pong isang Pentecostal na magangaral, ito ang sabi niya. By the early 21st century, speaking in tongues, the theological term is glossolalia. That is languages unknown to the speaker, given by the inspiration of the Holy Spirit, had become broadly, if not universally accepted, within worldwide Christianity. Many portions of the worldwide church today have once again come to embrace one of the historical ancient landmarks of the church that Jesus created. So sa kanilang paniniwala, ito po ay ginagawa nila. Sila po, sila na po nagsasalita ng wika, katulad ng nangyari ng ulang siglo sa iglesia ng ating Panginoon. So meron po movement. Nisip nila, sila po nagsasalita ng wika. They speak in tongues, kanila. So, yun po, hindi, hindi po alintala sa atin yan. Marami tayo mga kaibigan. They claim that they speak in tongues. Yun po salitang glossa lalia. Galing po sa salitang glossa. Meaning the tongue. Dila. Ito po yung literal na ginagamit natin pag tayo nagsasalita. Yung ating dila. Ito po ay ginagamit na salitang glossa ay ginagamit po sa sa Biblia, sa, lang sa bagong tipan, kasi meron naman po tayong dila na ginagamit natin sa pagsasalita. Dalimbawa po sa Marcos uh, chapter 7, verse 33. Subalit pag... pag Nakapas po tayo ng konti. 
At siya'y nalayon niya na bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at tinipo ang kanyang dila. So yung salitang dila po roon ay glosa. Kanya, glosa. Maraming pa pang talata. Sa alimbawa, sa Romans chapter 3 verse 13, napakarayan po nito. Okay. Kung gusto natin malaman ng ilang beses ginagamit ng salitang glosa, Pwede tayong gumamit ng Libao, Strong's Concordance. Uh, pupunta ka doon sa tang kanya. Makikita mo lahat ng pagkakataon na ginamit po yung salitang gloss sa kanya. Ang kailang nalamunan ng isang libing ang bukas sa pamagitan ng kailang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. So, yung, ang literal na kahulagan po ng gloss uh, is tang. The literal meaning of the word, Greek word, gloss uh, is tang, dila. The, our organ of speech. Ito so, yung ginagamit natin sa pagsasalita. Itong tinatawag na dila. Yung glosa. Yung glosa. Pero by metonymy. So yung metonymy, uh, ito po ay isang figure of speech na nangusa ng isang salita ang binabanggit. Pero ang, ang ibig sabihin na isang bagay na may kaugnayan sa salita nyo. Halimbawa yung tongue. Ang ating tang po, ang ating dila ay ginagamit sa pagsasalita. So, later on, ang ibig sabi ang binabanggit ng tang, but by metonymy, ang ibig sabihin ay wika. Language. Bagamat ginagamit sa itang tang, pero ang ibig sabihin ay language. Salita. Sabihin, yun po ay ibig sabihin ng metonymy. Ginabangit po isang bagay, pero ang ibig sabihin ay isang uh, ang tinuto ko isang bagay na may kaugnay sa bagay na yon. It's closely related do sa bagay na sinasabi. Ito po sa Acts chapter 1 verse 19. At ito'y nakahayag sa lahat ng mga naninirahan sa bukid na yon sa kailang wika na kaildama ng kahulugan na yung bukid ng dugo. Sa Tagalog po ay ginasinabi wika. Tignan po natin dito sa, sa New King James. Napansin ko po sa Tagalog, yung salitang tang, wika ang kanilang salit. But actually, sa, dahil nga po, hindi na pwede sabihin dila. Katulad po sa Ingles, ang nakalagay tang. Hindi natin pwedeng isali ng dila sa Tagalog. Walang, walang kahulugan. Sa Acts 1.19, sabi po natin. Kaya dito po sa English, ang makikita natin tang kanya. And it become, kahit dito po, language dito po siya, it became known to all those dwelling in Jerusalem so that field is called in their own language a keldama, that is field of blood. Pero yung, yung language doon ay galing sa salitang glosa. Ang literal na salitang grego na ibig sabihin ni language ay dialectos. Kaya dito po ginamit ang salitang glosa ang sinalin nilang language. Yan. So ibig sabihin, by metonymy, It means language. Sa Acts chapter 2, verse 6, saka verse 8. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. So dito, language din. Bagamat ito ay glosa. Kanya. So by metonymy, ito ay ibig sabihin ay wika. Dahil ito po ay nanggagaling sa, ang wika ay nanggagaling sa dila. So bagamat glosa ang kilamit, Ito yung sinasalin na language dahil yun ang kakulugan. Hindi sabihin, by metonymy. Kaya punta po tayo sa Acts chapter 2 kasi itong kauna-una ang pagkakatao na nagkaroon ng pagsasalita ng wika. The first case of speaking in tongues. Dito po sa Acts chapter 2 verse 4 and they, were, they, they, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So dito po, ang salitang tang ay glosa. Yung na makikita natin, glosa. Ano yung ibig sabihin, no? They speak, as they began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. So ito mga apostles, sila nagsalita ng wika. Ay siya pinagkalob sa kanilang Espiritu Santo. Ngayon, meron silang May nakikinig sa kanila. Dito po sa Acts chapter 2 verse 7 to 8, 
meron nakikinig sa kanila. Habang sila nangangaral sa ibang taong kanya, may nakikinig sa kanila. Masaya natin. Ito ang ating pababasa. They, then they were, they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not this are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear we hear each we hear each one each in our own language in which we were born? Yung salitang language po rito, yung galing salitang dialectos, language. Pero doon sa Acts chapter 2, ang ginapit na salita ay glossa, tongues. So dito makikita natin, ang tongue ay yung ibig sabihin ay wika. Ito yung wika, language. Although ito yung tumuto, literally tumutukoy sa ating tila, but by metonymy, it means language. Dahil dito po, makita natin, they speak in tongues, pero yung nakikinig sabi niya, we hear them speak in our own language. So ibig sabihin, yung, sa kasong ito, yung, yung mga apostles, sila nagsasalita sa, sa tongues, pero actually ito yung mga lengguahe ng mga tao. So yung speaking in tongues, ito po yung uh, supernatural ability. So ito po isang hindi pang karaniwang kakayahan na makapagsalita ka sa ibang lengguahe na hindi mo pinag-aralan. Tandaan po natin itong mga uh, apostle, silang lahat yung ginagaran. Sila, uh, labing isa po ay mangisda at ang isa tax collector. La, wala nang isa sa kanila ay nag-aaral. So, imposible na itong mga tao ito na mga Galileans ay nagsasalita sila sa ibang wika na hindi nila pinag-aralan. So, yun po ang ibig sabihin ng speaking in tongue. Yung pong lengguahe na sinasabi niya ay isang lengguay na hindi man nalalaman nung nagsasalita. Dahil hindi yun ang kanyang lengguahe. Yun ang speaking in tongues. Pero nakikinig sa kanya dahil yun ang lengguahe niya na intindihan niya. Yun ang makikita natin. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse 4 kanina. And they, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So verse 14. But Peter standing up, sabi kasi sabi, lasing daw eh. Standing up with the eleven raised boys and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk. Hindi po sila lasing tulad ng sinasabi ng mga, mga taong ito. Pero sa verse 11, sabi po, sinabi po rito dito sa verse 7. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? Sila po galing sa probinsya ng Galilee. So, kailang salita ay Hebreo. And how is it that we hear, we hear it, we hear it in our own language in which we are born? Parthians and Medes and Helam, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes. Cretans and Arabs, we hear them speak in our own la- tongues the wonderful works of God. Yung tongues na ito, ito yung lingwahe. This is verse 6, can you? And when this sound together, and when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speaking in his own language. So ito po ang pangyayaring ito, yung speaking in tongues, ito yung mga lingwahe ng mga tao. Sabihin, yung nagsasalita, hindi na niya alam niya sa wikang sinasabi niya. Pero yung nakikinig, naintindihan nila sapagkat yun ang lengguahe nila. Dito nga po, binasa natin kanina, ito yung mga iba-ibang nanduro na galing sa iba-ibang lahi. Sabihin, ito yung mga hudyo, tandaan natin. Yung mga hudyo, sa Old Testament, sila po ay naging alipin sa Babylonian Empire, Babylonian Empire. So ito yung nagsipangalat sila sa buong empire ng Babylon. Nakarating sa Egypt, etc. sa iba-iba lugar. So, yung, yung iba bumalik sa lupayan ng Israel, 
Pero yung iba hindi na bumalik. Nandun na, 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 nanatili na sila doon. Kaya sila, ang salitang alam nila, yung salita kailang kinamulatan. Halimbawa, yung mga pinsan ko nag-migrate sa US, sila, nagsasalita pa rin ng wika namin, kapampangan. Pero yung mga anak nila na ipinanak doon at lumaki doon, ang magiging lingway nila ay English. Pagbalik nila rito, baka hindi na sila nagsasalita ng kapampangan. Because doon sila lumaki. Ganun pong sitwasyon dito. Dahil hindi na sila bumalik mula sa lupay na kung saan sila dinala nung sila naging alipin sa Babylon. So lumaki sila na may sariling wikang kinamulatan. Lahat ng mga taong ito yung mga hudyo. Galing sa bawat bansa, sa ilalim ng langit. So, in-enumerate po yung iba-ibang bansa doon. At narinig nila ang mga apostol na nagsasalita sa kanilang wikang kinamulatan kanya. So, these are languages. So, in other words, ulitin natin. And they were, they were all filled the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Glossa. As the Spirit gave them utterance. Kumpara natin sa Acts chapter 2. 7 to 8. Then they were, they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we are born? So, I mean, tongues are where, where understandable human languages. Yung po sinasabing tongues na sinasinasa sinalita ng mga apostol, ito yung mga wikang bika ng mga tao na naunawaan. For instance, may Ilocano, Bisaya, ganun yun. Inemumerate nga po yung mga bansa, eh, ulitin natin. Yung saan ang galing itong mga hudyong ito sa bawat bansa, sa ilayan ng langit, ito ang sinabi nila, basahin po natin, sa Acts chapter 2. Ulitin lang po natin. Okay. Yung mga pinanggalingan ng mga hudyong ito. Ito po. Verse 8, verse 9, Parthians, Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pont Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. You know, mga, yun ang mga lingway nila. So, nagsasalita ang mga apostol, dito sa mga lingwayang ito, so hindi nila naintindihan nyo. Pero yung mga, yung mga nakikinig na unawaan nila. That means, tongues were human languages. Yun po, makikita natin, ito yung mga wika ng mga tao. Yun ang speaking tongues sa Bible. The apostles, ang alam lang nilang wika ay Hebreo. Di, taga-Israel sila eh. Pero sa Acts chapter 2, nagsalita ang, ang boss sa kanila na mga wika, na mga tao yung nakikinig sa kanila sa kanilang mga wikang kinamulatan. So, tongues are understandable human languages. Yan ang speaking in tongues sa Biblia. Paano yung modern speaking in tongues? Alalay, alalaw, alalay, alalaw. Yan ang narinig, narinig ko pagka nag-speaking in tongues. Hindi talaga lingwahe yun. Those are mere givers. Kasi parang lingwahe na hindi mo naintindihan dahil hindi talang lingwahe. Yan ang ng gibberish. Uh, unintelligible or meaningless language. Alalahi, alalaho, alalahi. Ganun lang narinan ko eh. Pagka pansin ninyo, pag mayroon nags, na di umali nag-speaking in tongues. Alalahi, alalaho. Ganun. Eh wala namang, wala silang cost. Yung mga lingwahe, mayroon construction yan eh. Mayroon construction ng mga lingwahe. Eh, wala eh. Hindi sila lingwa. Those are mere givers. Tingin lang po natin ng isang dating uh, uh, Pentecostal preacher, pero malis na. Ito ang sabi niya. Ito po sa webtruth.org. Former Pentecostal minister George E. Gardiner says, The desire for experience coupled with instruction, motivation, and the approval of the peer group produces ecstatic speech. I have publicly said many times, give me a group of people who will do, the, will do what I tell them to do. Sing, relax, anticipate, and go through the right motions. And it will be only a matter of time before some will speak ex, ecstatic, ecstatically. It is a psychological phenomenon and bears no 
resemblance to, to the tongues of the Bible from the Corinthian catastrophe, Kregel, page 53. So, Bishabim, the bottom line is clear. The modern worldwide phenomenon of speaking in tongues is made up mumbo jumbo that anyone can learn to speak, whether a Christian or not. But real biblical speaking in tongues was a divinely given ability to speak in a real known foreign language that the user had neither learned nor practiced. Yun yung sabi po ng isang uh, former Pentecostal preacher na yun daw pong sinasabi nila is just ecstatic speech. Walang kahulugan. Ako po, magsasalita ako from my own experience. Nung, nung nasa kulay po kami, na, nandun kami sa dorm, may pumuntang uh, isang tao doon. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Ito yung naging naging well-known national streamer po ito eh. Ang pangalan po niya ay foreign sounding, pero Pilipino siya. Uh, Pinuntang-pinuntang kami, tapos sinaralan kami. Ako, dinala pa ako nila doon sa pinagtitipon nila sa UST College of Education Building. Doon kami pumunta. Uh, kami doon primero, kami dalawa nung kasama ko. Tagasan, tagasan si Monyo, Pampanga eh. Pampanga din yan eh. Eh, nung um, nagpunta kami doon sa pinagpupulungan nila, pinatayilaw. Sabi ng kasama ko, nilakbabalik dyan, ganyan. Pero eventually, bumalik yung tao na yon at sabi niya, panahon na para magsalita kayo ng wika. Dinala kami sa isang building sa eskwelahan namin na walang tao, sa isang kwarto, doon kami pumunta. At sabi niya, sige, magsalita na kayo ng wika. Binatukan kami ng kamay. Yung kasama ko, nagsalita siya. Yung ko, sinabi niya, no, no, no. ako hindi. So, sabi niya, ikaw, kanya niya. Hindi ka pa, hindi ka pa pumasok sa Espiritu Santo sa iyo. Siya pumasok na, nagsasalita sa wika kanya. Tapos nung nag-iwalaan na, na kami. Tinanong ko ngayon yung tawang pangalang tagi San Simon. Ba, pa, paano mo nagawa yung app sa kanya? Ay hindi, ginawa ko lang yung kanya para mag-iwalay tayo kanya. So ibig sabihin, ginawa lang niya. Hindi talaga siya kinasya ng Espiritu Santo para gawin niya yung ginawa niya. So ito pong narinig natin modern speaking in tongues ay hindi po talaga lingwahe. Yan nga sinasabi natin, gibberish. Yeah, unintelligible, meaningless language. Or technically speaking, it's not, it's not real language. Kasi ang language is a means of communication between people. Pag nagsalita sila sa isang wika, makakaintindihan niya. Kaya nga doon sa Tower of Babel, na binig, uh, yung mga binigyan ng iba-ibang lingwain ng Diyos yung mga ta, nang iwaiwalay sila dahil hindi na sila nagkakaintindihan. Pero pag nag-isi siya isang wika nyo, it's a form of communication, ganyan. So, this Acts chapter 2, ang nangyari, the apostles speak in tongues as the Spirit gave them utterance. Yung listeners, na, na, na pakinggan nila mga apostles, nagsasalita sa kanilang wikang kinamulatan at taunawaan nila ang sinasabi ng mga apostol. Kung ano sinasabi ng mga apostol? Ang mga apostol ay nangangaral. Nasabi po sa Acts chapter 2, Paano anong ibig sabihin niya ngayon? Bakit narinig namin sila na nagsasalita ng mag, mag, magagandang gawa ng Diyos kanya? A wonderful words of God. So in other words, yung mga apostol ay nangangaral. They were preaching the word of God. At naintindihan ng mga nagsasalita. Pero yung mga apostles, they are speaking in tongues. Dito po sa 11, ganyan. Cretans and Arabs, We hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So in other words, speaking in tongues, nagkakaintindihan na po sila. Mga nagkakaunawaan sila. So, yung pong speaking in tongues, nagsak ko lang po yung aking ano. Nagkakaulawaan po sila. It's real languages. Kasi yung apostles, uh, nagsasalita sila sa tongues, yung nakikinig na unawaan nila yung mga apostles in their own languages. At nangangaral ang mga apostol. So, ito pong speaking in tongues ay isang kapangyarihan na binigay ng Espiritu Santo unang-una sa mga apostol. Later on, 
makikita natin yung mga ibang Kristiyan nagkaroon din po sila ng ganong kapangyarihan in on a limited basis. Pero ito isang tool to preach. Tandaan po natin ang commission sa mga apostol is to preach the gospel to every nation. Tingnan niyo sa Matthew chapter 28 verse 19. Kaya at sa paghahayin ninyo, gawin niyo ang alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Paano gagawin ng mga apostol niyo? Samantalang ang alam lang nila lingwa ay Ibrayo. So how can they preach to non-Hebrews? So dun pumapasok ng speaking in tongues. Nung no, kaya doon sa Acts chapter 2, nang sila'y binigyan ng kapangarayan ng Espiritu Santo na magsalita sa ibang wika, yun, nakikinig na ako ng mga nila. Meron bang nabautismo? Meron. Meron na kumbete? Meron. Because nangangaral sila at naunawaan na nakikinig sapagkat yung sinasabi ng mga apostles ay ang lingwa na nakikinig. Yung mga apostles, hindi rin nila ang tindihan sinasabi nila. But they were inspired by the Holy Spirit. So yung sinasabi nila, yung ibang hindi ng ating Panginoon. In another tongue. So yun pong speaking in tongues. It, a, it is a sign to unbelievers. Ito po yung gina, ito po yung tool for unbelievers para yung mga unbelievers na yung na, na, sabihin, yung mga passions po kasi, mga Hebreo lang yun eh. Maunawaan po nila yung Ebanghelyo. Yun ay, yun ay bawa. May binigyan ka ng tang, Ilocano. O, pwede ka makapunta sa Ilocano at mga anak ka doon. Baka matindi mo, hindi ka nagkaroon ng Ilocano. Pero dahil sa kapangarihan ng Espiritu Santo, you can preach in Ilocano. Ang natural paraan para kay magsalita sa ibang wika is to study the language. Systematically. Ang tawag po dyan ay linguistics. Magiging nag-aaral ng ibang lingwahe. That's linguistics. Dito po sa 14 verse 22. Kaya nga, ang mga wika ay tanda, hindi para sa sumasang palataya, kundi sa mga hindi mananang palataya. Subat ang propesya, hindi sa mga hindi mana ng palataya, kundi sa mga sumasang palataya. Bakit sapagkat ang gift of prophesying, ang wika mo ay wika na nakikinig. Ibre, ibre, parang salita mo. So kung ibre na tagapakinig mo na, itindihan ka nila. Speaking in tongues, posibleng hindi ka nila maitindihan. Dahil baka yung tang na binigay sa'yo ay walang nakakaintindi sa nakikinig. Yung sa mga puzzles, Yun po ay mas ano sila, mas malawak yung kanilang kapangarihan. Pero yung ordinaryong kristyano, isang ligwahe lang. Dito po sa Acts chapter 10, uh, 44 to 48, na mabautismo po yung, si, yung si Cornelius at ang kanyang sangbahaya, nagsalita po sila ng wika, masayin natin. Samantalang sinasabi pa ni Pedro sa salitang ito, buhabang Espiritu Santo, sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatay ng Udyo na dumating na kasama ni Pedro na mga sapagkat ibinuhos din sa mga intil ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat narinig nila nagsasalita mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkaray pinahayag ni Pedro kanya. Maari mga dalangan ang sinaman ng tubig upang magbabautisman itong mga tumanggap ng Espiritu na gaya naman natin. At kanyang inutusan sila na mabautis sa pangalan sa Kristo pagkatapos ay pinakuisapan nilang manatili ng mga ilang araw. So yun po yun po yung nagsalita ng wika nung dumapo sa kanilang Espiritu Santo. Sa Acts chapter 19, 1-7 Samantala si Apollo sa nasa Corinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso, doon ay nakatagpo siya ng ilang mga lagat. Sinabi niya sa kanila, tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo ng kaisa mong palataya. Sinabi nila, hindi. Hindi, hindi. hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. Kaya sinabi niya, kung kaisa ano kayo, binautismuhan. Sinabi nila sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan, nagbautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na siya, sila'y manampalataya sa darating, sa darating sa nakasunod niya, sa mga tinday kay Jesus. Nang kanilang maanig ito, sila'y binautismo sa pangalan ng Panginoong Esopris Jesus. Nang may patong na ni Pablo sa kanilang kanyang mga kamay, buka ba sa kanilang Espiritu Santo, at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay may laban, labindalawang lalaki. So ang speaking tongues ay isang miraculous 
siya ay nagaling sa Espiritu Santo. Either ito binibigay ko yung kinabautismo ng Espiritu Santo, dalawa beses lang po nangyari yan sa bagong tipan, sa Acts chapter 2, sa Acts chapter 10. Or rather, was pag pinatong ng kamay, pinat, pinat, pinatungan ng kamay, ang kamay ng isang apostol, ang isang kristyano, di ay maaari siya tumanggap ng kalob ng Espiritu Santo. At maaari tumanggap siya ng speaking in tongues. Ngayon ang problema sa speaking in tongues, kung yung wika na pinagkalob sa iyo, walang nakakaintindi. At wala rin uh, nakakainterpret. So yun ay magiging mystery. Walang nakakaintindi sa iyo. So ang ibig sabihin, sabi ni Pablo, pagka ganun, tumayimik ka na lang. Ngayon kasi alang nakikinabang sa iyong pagsasalita. Dahil walang nakakaintindi doon sa lingway na binigay sa iyo ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter, uh, 1 Corinthians chapter 14 verse 2, Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Yamang sa Spirito sila sila nagsasalita ng mga hiwaga. Walang nakakaintindi. Verse 9. Ganyan din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi naunawa. Paano nga nalaman ng sino man kung anong sinasabi sapagkat sa akin kayo magsasalita. Ang kaso na ito ay kung iyong wika binigay sa Spirito Santo ay walang nakakaintindi kanya. So, walang kahulugan. Halimbawa, may, may, may mga ilokal nagsasalita. Tapos sila ay kapampangan. Wala ka naiintindihan. Dalawa, dalawa lang, pwede mong maintindihan si ilokal. Mangan at saka dano. Kaya parang lang ang mangan, kumain, dano, tubig. Yun lang. Wala ka lang maintindihan pag nagsalita sila. So, yun siya. Sa iyo, hiwag kayo dahil wala ka naiintindihan. 7 to 8. Maging mga bagay na walang buhay na tumutunog gaya ng klauta o alpa, kung hindi sila magbigay ng maliwa, malinaw na tunog, paano malalaman kung ano tinutugtog? Sapagkat kung trompeta ay nagbigay ng di malinaw na tunog, sino mag-aanda para sa digmaan? Ibig sabihin, yung trompeta po, yan, yan ang instrumento ng warning. Ibig may kalaban. So, maghahanda na yung mga sundalo, doon sa kuta. Pero kung yung, yung trompeta, hindi, hindi mo alam kung trompeta, ano, paano maghahanda yung mga sundalo kung may kalaban? Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. 10 to 11. Walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa libutan at wala isa man na walang kahulugan. Subahal kung hindi ko nalalaman ng kahulugan ng wika, ako ay maging isang banyaga sa nagsasalita at ang nagsasalita ay maging isang banyaga sa akin. Kasi, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya, ang um, speaking in tongues, useless lang kung walang nakakaintindi. Eh, Siyempre, walang nakakaintindi, useless lang yun. Walang makakaunawa sa sinasabi mo. Yun ang makikita natin. Kaya, sabi po ni Apostle Paul, mas gugustuin pa niya magsalita ng limang salita, limang words sa salita na naunawaan kaysa sa isang libo na salita sa lingway na walang nakakaintindi kanya. 16. Kung hindi ganyan, kung ikaw ay nagpupuro sa Espiritu, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturuan ay makapagsasabi ng amin sa iyong pagpapasalamat, gayong hindi niya nalalaman ang iyong sinasabi? Sapagkat maaari ikaw ay nagpapasalamat ng mabuti, subalit ang iba ay hindi napapat, napatitibay. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako ay nagsasalita ng mga wika na higit kaysa sa inyong lahat kasi siya isang apostol. Ngunit sa iglesia, mas, man, mas naisin ko pa magsalita ng limang salita sa pamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ko sa iba kaysa sa pung libong mga salita sa ibang wika kasi walang nakakaintindi kanya. So, yung speaking in tongues, sabi ni Pablo, kung walang nakakaintindi doon sa iyong wika, useless lang po yun. At pakikita natin sa world modern speaking in tongues, ang gulo, sabay-sabay sila nagsasalita ng wika, di mo malaw, allegedly. Sabay-sabay sila. Alam ko, nakapunta ka pag na ako yun. Sabay-sabay. Ang gulo. Ngayon, tingnan po natin sa Biblia. Ang mga bagay na ito ay merong kaisan. Noong panahon na merong pang kalob ng Espiritu Santo, ginagawa po nila itong, uh, in-exercise po nila itong mga kalob na ito na may kaisan. Hindi magulo. Masaya po natin. Magsimula tayo sa talatang Ikita lang po, ani hanggang sa apat na po. Kung ano kung gayon mga kapatid, kapag kayo nagkakatipon, ito po isang pagtitipon na hindi ordinaryong pagtitipon. Ito yung pagtitipon na kung saan yung may kalob ng Espiritu Santo 
ay kanilang i-exercise yung kalob nila para sa katitibay ng bawat, bawat isa. Ano kung gayon, mga kapatid? Yung kayo nagkakatipon, bawat isa ay may awit, isang aral, isang pahiyag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. Pagpapatibay. Kung ang nagsasalita, sino man ang wika, dapat ay dalawa hanggang tatlo lamang. Tingnan nyo. Limitado lang sa dalawa hanggang ang pinakamaraming tatlo lang. At sunod-sunod ang bawat isa at may isang magpaliwanag. Kumpara po natin itong speaking in tongues sa Biblia, sa isang church, sa Corinth, tatlo lang ang pinakamarami, tapos hindi pa sila sabay-sabay magsasalita. Sunod-sunod. At dapat na magpaliwanag para malamo kung ano sinasabi nila. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili sa Diyos. Kaya sa isip ko na lang. Kaya magsalita ang dalawa tatong masamang propeta at ang iba'y umunawa na sinasabi. Kung may pinahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik po nang nauna. Sapagkat kayong lahat ay isa, ay isa isang magpapahayag ng propesya upang lahat ay matuto at lahat ay mapasigla. At ang mga espiritu ng mga propeta ay na, nasa sa ilalim ng mga propeta. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan gaya ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahintulot ang magsalita kundi pasakop kanya. Lumundag tayo sa verse 40. Subahit gawin ang lahat ng mga bagay na nararapat at may kaisan. So nung panahon na inexer- meron pang skarob ng Espiritu Santo, kapag ito'y kanilang ginagawa, ito'y may kaisan. Ito'y may karapatan at may kaisan. So hindi pa magulo, hindi sabay-sabay yung speaking in tongues. Wala ka nang naitindihan. Mer- meron. Dahil ang purpose ng mga kalob na ito na galing sa Espiritu Santo, para mapagtibay ang mga kapatid for the edifying of the brethren. So, paano mag- magpapatibay ang mga kapatid kung sabay-sabay kayong magsasalita at wala, wala na nakakaintindi kung anong sinasabi niya o kung anong ginagawa niya. Pumunta kayo sa mga Pentecostal group. Kapag sila'y sumasamba, wala kang maintindihan. Bakit? Sabay-sabay sila lang sasalita. Sumisigaw pa. Isa nanginginig pa. Pero dito, hindi. Tignan niya, muli tinasa sa verse 26. Ano kung gayon, mga kapatid, kapag kayo nagkakatipon, bawat isa ay may awit, isang aral, isang pakayag, isang wika, isang pagpapaliwanag, gawin niyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. For education. Tapos, pag may magsasalita ng wika, pinakatatlong pinakamarami, sa sunod-sunod, kanya, hindi sabay-sabay. At dapat, kung walang tagapagpaliwanag, sila ay Tumahimik. May magpapaliwanag, okay yun. Dahil maunawa ko ano sinasabi nila. At ang mga babae, kailangan tumahimik sa loob ng iglesia. Ang sabi nito ni Pablo, mas nanaisin niya ang pag- pro- propesya dahil tinakapagpapatibay sa mga kapatid. Dito, sa, dito po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 5. Verse 5. Very nice ko sana kayong lahat ay magsalita ng mga wika, subalit lalo na kayo, lalo lang kayo ay magsalita ng propesya. Ang nagsasalita ng propesya ay gitang dakila kaysa nagsasalita ng wika, malibang mayroong magpaliwanag upang iglesia ay mapatibay. Kasi kung propesya, ang iglesia po ay napapatibay. Pero kung speaking in tongues at walang magpapaliwanag, ay walang, wala pong ano yan, walang, walang pakinaba, walang mapagpapatibay. So ito po speaking in tongues, propesya, ito po ay mga halimbawa ang tinatang nating spiritual gifts. Ito yung kaloob na galing sa Espiritu Santo noong walang panahon, bago pa naisulat ang buong bagong tipa. Ito yung galing sa Espiritu Santo rin. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kind of kinds of tongues, to another interpretation of tongues. So, First Corinthians chapter 12, 8 to 10. Ito po iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo. Ano, ano ba ang importansya ng mga spiritual gifts? Number one, dalawang klase po yan. 
may mga kaloob ng Espiritu Santo ng layo ng is to reveal. Limawa, spirit of na- the gift of knowledge, the gift of prophesying, the gift, of, the gift of speaking in tongues, etc. Ito po ito reveal. Pero may spiritual gifts to confirm. Alimbawa, gifts of healing, etc. So ito yung nagpapa, nagpapa tibay ng sinasabi ay salita ng Diyos. No pong na, na, nangaral ang mga apostles sa kauna-unang pagkakato, dito sa Marcos chapter 16, verse 20, ang kailang pangangaral ay may kakibat na tanda o gifts of the Holy Spirit sa ay natin. At tumayo sila at sila at tumayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang talaki. Signs. Accompanying signs. Sa English. No, si Hebrews chapter 2 2 to 4, ang salita ng Diyos, ito'y pinagtibay sa pamagitan ng mga tanda, kababalagan, himala, at bawat kaloob ng Espiritu Santo. Masayin natin. Sa Hebrews chapter 2, 3 to 4. Paano nga tayo mga katakas kung ating pababaya, pababayaan ng ganito kadak- kadakilang kaligtasan? Ito'y pinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. na paong pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda, ng mga kababalagan, at iba't ibang himala at mga kalumang ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooma. So, salita ng Diyos when the imanent of spirits by the apostles was confirmed by the miracles, by the signs and wonders and gifts of the Holy Spirit. Kanya. So, paano binibigay ang, ang kalob ng Espiritu Santo? by the laying up of the apostles' hands. So, binibigay ang kalob ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng isang apostol. Tignan po natin, si Philip ay hindi apostol. Siya po'y mangangaral. At siya po'y nakapangaral sa Samaria at marami ang naging mga Kristiyano doon. Bakit kinakailangan pang ipatawag Ang mga, na, ang mga apostol sa Jerusalem at sila'y pumunta doon. Masayin natin sa Acts chapter 14 hanggang 17. Nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila si sina, sina Pedro at Juan. Ang dalaway mga baba at, at pinanalangin sila upang kailang tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito dumarating sa kaninimod sa kanila kundi sila na bautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ipinatong nila ni na Pedro at Juan ang kailang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na, binib- na binibigay ang Espiritu sa pamagitan ng pagpapatok ng mga kamay ng mga apostol, sila inalok niya lang sa lapi. Kaya nagkasal ako si, 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 si Simon ang mga gawin. Sa pagpatong ng kamay ng mga apostol, di... yung pinatungan nila, they receive the Holy Spirit, yun ay yun yung metonomy. Tumanggap sila ng kaloob, ng galing sa Espiritu Santo. Bakit? Dito sa gawa, chapter 19, 5-6. Ganon din ang ginawa ni Pablo. Nang kanilang mga nagito, sila ay binautisman sa pangalan ng Panginoon Yesus. Nang may patok na ni Pablo sa kanilang kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo, at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesya. So, ganon din po sa Samaria. Nang tinanggap ng Espiritu Santo, sila'y tumanggap ng kaloob na ayon sa Espiritu Santo. Miraculous gifts from the Holy Spirit. Yes, sa Romans chapter 1 verse 11, si Apostle Paul ay gusto pumunta sa Roma para makapamahagi ng, kal- ng kaloob ng Espiritu. Basahin po natin. Sa Romans chapter 1 verse 11. Sapagkat nasasabi ka kung makita kayo upang may bahagi ko sa inyo ang ilang kaloob ng spiritual upang mapatibay kayo. Establish you kayo. Kailangan siya pumunta rin, patong niya kanyang kamang. Para tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo yung mga papatungan niya. Ngayon, hanggang kailan tumang kaloob na ito? Ito pa yung sa panahon natin ngayon. Sabi nga lang, iba hanggang sa panahon natin ngayon. Masahin po natin ang Biblia, no? The first is chapter 2. Ito po ang ating 
First uh, Corinthians chapter 13, dito po sa 8 to birth to verse 10. Ang pag-ibig, malinaw po saan ang pagmamahal. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Ngunit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magbawakas. Sabi, pag dumating na yung sakdal, ang bahagi lamang ay magwawakas. Yung salitang perfect, ang ibig sabihin, complete. When that which is complete has come, that which is in part shall be done away with. Sabihin yung, ang ibig sabihin, sa pamagitan ng kalob ng Espiritu Santo, ang pagpapalig po ng salita ng Diyos ay bahabahagi lang. Pero pag dumating na isakdal, pag nakompleto na ang kabuhuan ng salita ng Diyos, itong kaparanan ng Diyos na sa pamagitan ng kalob ng Espiritu Santo, ay mawawala na kayo. Titigil na. Mawawala na yan. Sabi dito, when I was a child, verse 11, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. And now abide faith, hope, love, this three, but the greatest of this is love. May sabi ni Pablo, ang katotohanan na, na, na babahagi sa pamagitan ng kalamang Spirit Santo, ibabahagi lang. Kaya hindi maliwanag ang iyong pagkaunawa sa iyong pananampalataya. Pero pag dumating na kasagdalan, ang nabu- nabuo ng buong salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya rin ay magiging kompleto. Hindi na babahagi lang. Sa mga katwid, ang mga spiritual gifts ay matatapos pagka dumating na yung kabuhan. The perfect is the word of God. Yung bahagi na dumarating sa pamagitan ng mga kalob ng spiritus natin ay bahagi ng salita ng Diyos. A part of the word of God. Pag, pero pag dumating na yung kabuhan, ano ano mo pa yung bahagi? Bakit ka kailangan yung spiritual gifts? Doon, nandun ng kabuhan na salita ng Diyos. Ano pang sasabihin mo? Kung ito na, 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 na kompleto na ang salita ng Diyos. So dito po sa First uh, Corinthians chapter 12, nagkakaroon sila ng problema sa Corinth. Dahil sa nagkakaingitan sila doon sa mga kalob ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Apostle Paul, bakit kayo kayo magproproblema sa mga bagay na matatapos? Alam niyo, ang pinag-iingitan niya yung mga bagay na matatapos kanya. So, natapos na ang kaloob ng Espiritu Santo. Number one, paano pa ito may bibigay? Eh, ito yung pina- dumarating sa pangamagitan ng pagpato ng kamay ng apostol. Eh, patay na yung mga apostol. In other words, wala na ang kaloob ng Espiritu Santo ngayon. Wala na rin speaking tongues ngayon. So, yung sinasabi ng speaking tongues ngayon, actually, hindi totoo speaking tongues yun. Yun ay gibberish, gibberish. Ito yung mga, hindi talaga lingwa yan. Uh, subukin ninyo. Sasabihin niya, alalohi, 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 alalohi. Ano lingwa yun? Hindi ganun lingwa yun. Hindi lingwa yun. Yun ay gibberish. Sabi nga po lang, ulitin natin yung nagsalita lang yung Pentecostal. Di ba sabi niya? It's a ecstatic speech, kan? Hindi talaga lingwahe ng tao. So yung mga nagsasabing they speaking in tongues ngayon, hindi totoo yun. They are not speaking in tongues. They are not, they are not speaking understandable human languages na ipinagkalob siya kanilang Espiritu Santo. Kung, kinak- kung gusto nilang matuto ng lingwahe, you have to study. That's the natural way. The supernatural way ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na bigid sa pamagitan ng kapangarihan niya ay makapagsasalita ka ng wika na hindi mo pinag-aralan. Which is wonderful. Pero wala na po yun. Yung magalab ng Espiritu Santo ay nawala na kasi kami speaking in tongues. So ito po ang ating mag-aaral po sa gabi ito. Huwag kayong maniwala na sila nagsasalita ng wika.
tulad po lang kanin, palagi natin nakagawian. Mag-roll call muna tayo. No, uh, sabi niya, Max Lunteres. Eh, Tagangilans po yan. Ayon na makin, Tagangilans din yan. Ah, Randy Kalilong, taga ano po, uh, Mexico, pero may meron po ng UT Church of Christ doon sa uh, um, San Fernando. Arnold Dasilo, siya po taga Dubai, pero ito po ay taga, uh, actually, taga uh, Mindoro Oriental. Jen Cavallo, taga Canada po yan. Toronto. Si Alicia Maika, taga Angeles, sa Pelo Ortiz, taga Baratuan. Rene Mardalan, taga San Males. Joy Dishon, taga Unity Street, sa Fernando. Sir Lucella Cabalatua, Richard Dionisio, taga Angeles. Jojo Capo, taga Dubai. Dapat siguro magkita si Brother Arnold Asilo at saka si Brother Jojo para magkaroon siya ng pagsamba sa Dubai. Tagpareho siya taga Dubai. Jun Layusa, ito po yung taga Mercedes. Ani Lazir Tasis, kung ito po yung kamag-anak ng, ng Brother Tasis ng Abra, taga Abra po ito. Maria Paras, ito po yung taga-angilas. Si Chadilis, taga-angilas po yan. Elizabeth Mata, taga-nabotas. Jim Bautista, ito yung magiti na mga araw sa Kabalatuan. Flory, Flory Lainez, kasama po lang sa Angeles. Romel Garcia Morales, so ito yung pisang ko po, first cousin dito. Ryan Loder, mga araw po sa Mandaluyong, sa labas. Marcelle Polito, ito po yung girlfriend Earl Gabriel Post, ito yung taga-samin. Alma Moreno, Mariano, ito taga Ilocos Norte. Raul Salunga, kapatid ko po ito, taga Angeles. Supina Dizon, also known as Josh, Jessica Josie, taga Industry po ito, San Fernando. Jacob C. Ocupes, taga John Jimenez. Romero David, taga California. Sara Kundong Castillo, taga Kabalatoa. Rudy F. Jr., magiting na taga pangalan ng Kapas Chaksa Plus, sa Kapas Tangat. Kung sila po ay maaari makapagsasamba na sa din linggo, aangit po sila. Miss Tagagay, taga Maingit, Toledo, Cebu. Willie Pastor, ito yung magiging na mga karaw sa taga Quirino province, Kabarugis. Doug Stevens, good morning. Miss Brother Doug, hindi ko alam, taga Sampo, sa Amerika. Uh, Sonal Drasin, taga Mabalaga. Troy Capili, Oman, taga Oman. Tessie Gumpad, ito po yung kasama ni Brother Roddy, kung kumari ko po ito. Jimmy Lacambra, taga San Miguel, Bulacan. Shawi. Hindi ko po alam, taga rito, baka si Sarah Coleta ang pangalan niya, no? Siya awin. Brother Kalilong, tanong Brad, ang pagsasalita ba ng iba't ibang wika ng mga posos sa panahonin ay para lang ba sa mga audio, nagkaroon sa iba't? Hindi. Nga para sa bawat lugar na sila ipupunta na hindi nila kawika. Eh kung audio rin na pupunta nila at nakakaintindi sila ng Hebreo, baka magsasalita sila sa Hebreo. Pero kung ang kausap nila, hindi sila magkawika, Doon po mga pastor yung kalob ng Espiritu Santo. Ang mga apostol, limited, unlimited yung kailang gifts of, of speaking in tongues. Sabi, tulad ang sinabi ni Pablo. Sapagkat sabi niya, siya higit. Kaya niya, huwag kayong sinasa higit sa mga taga-Korinto. So ito po hindi. Ito po sa lahat. Para makapangal nga po sila sa iba't ibang bansa. So alimba, nakarating sila sa uh, Elam. So ang Espiritu Santo, bibigyan siya kakalob. pagkakaloba sila ng pagsasalita sa wika ng mga taga-ela. Kung sila ipupunta sa uh, Kapadosya o yung wika ng Kapadosya, ganun po ang speaking in tongues. Hindi po yung ganit, katulad ngayon na hindi mo naiintindihan. John Bautista, may pagkakayababango rin ng pagsasalita ng wika na dulot sa mga Espiritu Santo, sa mga apostol, at sa pangamagitan ng pagpapato ng mga kamay ng mga apostol. Ang pang- Ang mga ano po, ang mga pastors, sabi nga na binasa natin kanina, mas magigit ang wika nila. Ayon siya pinagkalob sa kanilang Espiritu Santo. As the Spirit gave them utterance. So, sila ganun ka, kalawak ang kailang kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Ang mga Kristiyano, ang paraan lamang na sila makatanggap ng, ng, ng pagsasalita ng wika kung sila ipapatungo ng kamay ng apostol. At kung ano man ang ipagkalob sa kanilang Espiritu Santo, Kung wika, isang wika lang. Di ba siya sa inyo, first week sa sporting. Hindi na pagkakaiba ng uh, kaloob sa Espiritu Santo sa mga apostol at sa mga hindi, hindi apostol. Mas malawak ang magtaga ang mga apostol. Kaya pasyal siya. 
Pero yung nature na speaking in tongues, pareho lang. Pagsasalita ang apostol sa isang wika hindi na pinag-aralan at nangunawaan ang nakikinig dahil yun ang wika niya. Yun na makikita natin. Ayon po sa ibang nakausap po na BA, born again, ang speaking of tongue ay hindi raw niya napipigilan ng dila niya na magsalita kapag napuspos daw sila ng Espiritu Santo. Hindi, niya, hindi daw sila nagsasalita kung hindi ang Espiritu Santo. Nakasaksi na po ko ng ganyan nung kami nasa born again pa. Yung pastor na parang nawawala sa sarili din yung mga speaking mga mag-speaking tang na po siya. Paano niya may pa, paano natin may papalimahan sa kailangan ng Lord? Alam po niyo, pasinin niyo Brother John. Yung mga apostol po ay nawawala sa sarili nila ng sasalita ng wika. O nangangaral lang sila. Nangangaral lang sila. So yung yung yung, 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 yung ginawa ng pastor na yan, hindi speaking in tongues yan. Hindi sila nangingisa. Eh. Hindi sila nawawala sa sarili nila. So nagsasalita sila na normal. Pasin ninyo sa chapter 2. Nangingisa yung mga apostol. Hindi nagsasalita sila na normal. So yung, yung speaking in tongues ng mga born na ganyan, hindi totoo yan. Hindi yan natin lang kung saan galing yan. Tingnan nyo, wag kinalang yung chapter 2. Nagsasalita sila ng matino. Yung mga apostol. Para na silang nangangarang katulad natin. Ang pagkakaiba lang, binigyan sila ng kapal Espiritu Santo na magsalita ng wika na hindi nila pinag-aralan. So, para yung mga nakikinig sa kanila na hindi nila kawika, yung mga unawaan nila kung ang tunuturo nila. Nagsasalita sila eh. Nangangarang sila. Normal na paraan. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, uh, yung wika sinasabi niya, hindi niya pinag-aralan. Ito'y pinagkalob sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya nga miracle yun. So, yun pong nasaksiyan mo, Brad, nung born naging kapaya, hindi totoo yun. Hindi yan totoo speaking in tongues. Hindi ko alam kung saan nang galing yun. Nakakatakot po yan. Baka naman galing sa kabalakalaman. So, pero sa Second Thessalonians, chapter 2, basahin po lang sa Biblia. Kahit po si Satanas kasi, meron siya kapangarihan. Say natin. Uh, dito po sa chapter 3. Dito sa verse 9, the Second Thessalonians, chapter 2, verse 9. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. So nakagawa, naka, meron siya kapangyarihan na gano'n, kaya lang, ito'y kasi nungalingan, hindi katulad ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Nandi kalilo siya, so akong 1434, ang mga babae, marito'y pinagkalooban ng mga senta ng mga wika, hindi ito actually ito'y mga asawa ng mga propeta. Kaya pinagbabawalan sila para hindi sila makagulo. Kaya kaya kasi kami kaisin yung, yung kailang pagtitipon. Speaking in tongues, one to three lang. Pinakamarami, tatlo. Sa sunod-sunod. So yung pinagkalingan ni Brother Jill Layo siya, hindi ganun, magulo. Sabay-sabay sila nagsasalita. Yun po makikita natin. So yung babae, yun po yung general principle, yung mga babae, hindi nararapat makaalas sa pulpit ito. Pagka may lalaki. 1 Timothy chapter 2 po yun. Nakapagyate na po ko ng ganyan meeting din naman natin po ng mga speaking in tongues. Daw, sila tapos may nahinahimatay. Meron bang nahinahimatay sa mga posto? Nagsalita sila ng wika. Yung mga isang bayan ni Cornelius, nagsalita sila ng wika. Meron bang nahinahimatay sa kanila? Wala. Ay bakit yun, nahinahimatay sila? Kaya nga kakatakot siyang reliyon na yan. Di mo lang kung saan lang nagaling yung ginagawa nila eh. Radi, kalilang siyemis, kung sinabi ng ibang denominasyon ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay para sa mga hudyo lamang, papalo si Apostol Pablo naglakbay sa iba't ibang pati na hindi po sa mga hudyo lang yan. Ito para sa lahat. Kasi ang purpose po niya, kung makakarating yung mga apostol sa isang lugar na, na hindi niya alam ang wika, pagkakaloob mo sila sa Espiritu Santo sa wika niyo. Para pag nangal sila, maunawaan ng mga taong niyo sa lugar na yun. Kaya nga ito'y tanda sa mga hindi sumasampalataya. Share ko lang po ang mga denomination na Port Watch sa ibang claimers na nag-speaking in tongues. Hindi lang po nagbablink. Sa kadalasan, nagkukunyapit pa sa mga bintana. May nanonood pa akong nagtatala sa baptist. Ano yun? Nasisirahan ng ulo. 
Pasilin natin yung mga apostol. Sila ba yung ginagawa ba nila yun? Hindi, matilin sila ng nangangal eh. Pa- paano, pa- paano, may, paano may maniniwala sa kanila kung hihimatay sila? Tapos, eh, sino maniniwala sa kanila? Kaisipin niya, wala mang nangyayari sa mga tao ito. Hindi, natural sila nangangal. Alam nangyayari sa kanila. Paano lang sila nangangal? Kaya alaka. Ang kapagayaran ng Espiritu Santo, nagsasalita sila ng bika, hindi lang pinag-aralan. At naunawaan nung nakikinig sa kanila. Yun ang totoong speaking in tongues, mga kapatid. Yun ay nakakatawa ito, yun. Hindi man natin siya pinagtatawalan, pero ito sinasabi ni Brother Loader, nakakatawa. Hindi lang po nagbababling, kadalasan nangungunyapit pa sa mga bintana. Ano yun? Kumaka, no? Tapos, nagtatalan sa baptist nila, eh, baka malunod pa yung mga yan. Ay, hindi po, hindi po pagsabang kristyano yun. Na ang pagsabang kristyano ay maayos. Hindi magulo. Ano ang isipin ng mga tagaibang hindi kristyano kung makikita nila ang ginagawa niya yan? Ginagawa nila yan. Ay, ay naku, baka isipin nila eh. Ewan ko lang. Yun sa nakakatawa po yan. 1 Corinthians chapter 14 verse 40 nga niya. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaisan. Ay, yun po sinasabi ni Brian, Brother Loder. Parang walang kaisan yun. O, nagtatak, nagtatak doon. Nagtatatalong pa sa baptisterer, baka mami, malunod pa sila eh. Yung pabangking ko yung nagkate ng AG, Assembly of God siguro. Sabi niya sa akin na emosyon daw kasi iyakan yung mga, emosyon kasi iyakan yun mga nagkate. Kaya, kaya nang itulak nila siya ay napatumba daw siya kasi kasama sa speaking in tongues nila na may natutumba. Natumba ba yung mga apostol na nag-speaking in tongues sila? Natumba ba yung sambangin ni Cornel siya sila nag-speaking in tongues? Hindi eh. Di ba kaya tutumba yan? O kung, kung natutumba yan, hindi galing sa Diyos yan. Hindi galing sa Diyos, hindi natutumba. Hindi hinimatay. Natural sila ng nangangaral. Natural sila ng sasalita. Kaya lang, yung speaking tongues, yung sinasabi nila, ay lingwahe na hindi nila pinag-aralan. Yun ang speaking tongues. Hindi na siya nag-aten. Masala po, mag sa atin. Ang mga apostol noon, mayroong mga tagapagpaliwalag sa mga sinasabing wika. Sa kayo, nagpa, ang mga nagsasalita ng wika ay may tagapagpaliwalag. Ay mayroong po tagapagpaliwalag. Pero pa, paano natin malalaman na genuine yung papapaliwalag na yun? Walang kutsaba, kutsabaan. Eh, sabi ni Brother Ron eh, eh, mayroon daw kutsabaan yan eh. Halimbawa ganito, mag-interview, mag-interview sa mga nagatin. Ano po sakit niyo? Mayroon akong cashier, ihuha niya. Nakapula yan, nakapula. Pupunta kayo sa pastor nila yan. Yung nakapula, may cancer. Nasabi niya na pastor, yung nakapula, tumayo ka. May cancer ka. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Mamamangha ka. Para niya nalaman. Kung talong kayo, yun ang ginagawa nila. Obi, Obi Corpus. Chichikin po kung may mga pangalan na ito. Kasi... Si Birdchild po, ito yung kapatid ni Raph. Nakambal po niya ito. Greetings to our brother in Christ from Canaan, Canaan, Church of Christ. And sa Mandalo yung po, yung Mandalo pa. Hindi pa natin sila pinagtatawanan. Na, 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 ano lang, nakakapagtakalang, ba't gano'n? Yung mga apostol, nagsasalita sila ng wika, sila ba'y natumba? Sila ba'y hinimatay? Ang purpose na speaking, tas mag-aaral ka. Doon sa taong hindi mo kawika, at ibibigay siya ng Espiritu Santo yung wika na yun na hindi mo pinag-aralan. Dahil hindi mo wika, hindi mo naintindihan nyo. Pero nagsasalita ka. At yun ay inadyokan ka ng Espiritu Santo. That's a miracle. Di ba? Ngayon yung makikita natin. So bakit kaya kung ako, kung ako po, hindi ako pupunta dyan. Ma- mas nakakatakot po yan, nakakatakot. Na hindi mo na hindi niya kung anong ginagawa niyo. Na kaya nga po nung dinila na ako doon sa College of Education Building sa UST, San Paolo, at pinatay niya na lahat ng ilaw, napakadil, dinak mamalik. Ay po, ginagawa niya ito. Ano bang ginagawa niyo? Laka ako. May umalis na ako, dinak mamalik. Ayaw ko yung ganong klaseng pananampalataya. Ang talagang pagsambay, ginagawang may, na, 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 nararapat, yung kinararapat lang na gawin at may kaisan. Hindi naglulundag, hindi ihimatay, nanginisay. Yung mulundag sa baptistry, hindi pagsambang kristyano yun. Ayon sa banal na kasulatan. 
Sana po itong mga kaibigan po na mag-ship po tayo. Napaka-simple na lang po i-check eh. Baka tayo kasi inyo kasi i-check. I-check lang po ninyo. Tignan nyo doon sa Biblia yung speaking in tongues. Paano ba nila ginawa? Paano ba nyo ginagawa? Pag magkaiba, hindi pwede. Kinakailangan kung may speaking in tongues sa iyo, kapareho ng speaking in tongues sa Biblia. Hindi ba? O hapit lang ito. Ito may makaral sa, sa Mindanao. Ganyan po. Tignan nyo po yun. Dapat gano'n. Yung speaking in tongues nila, ipatutuwa po nila na receive nila gifts. Kada maklaim nila gifts of healing, as a person ni Nisa, wala lang pakita ng healing gifts nila sa COVID-19. Yun lang po ang challenge po natin sa kanila eh. Bakit kung talaga meron kayong kapangari ang magpagaling, kinakailangan kayo ng mga ng sanglibutan ngayon. Dahil napakahirap gumawa ng vaccine, ba't hindi nyo kapagalingin yung mga may sakit ng COVID-19? Bakit? Dahil wala kayong kapangarihan. Meron ko nakita sa YouTube, kaya niya, COVID-19, get away! COVID-19, get away! Yung get away, kaya may COVID-19 pa rin. Doon sila panood ko sa TV. Nag-aakinda, meron silang uh, krusyadang milagro. Sabi ng preacher nila, In the name of Jesus, rise up and walk. Pumasok yung tao, ika, ika, dahil sabi niya, na-stroke daw eh. Nung sabi nung, nung tao na yun sa kanya, paglabas niya, umihika, ika pa rin. Hindi, that's not miracle. That's foolishness. Doon sa pagpapagaling, then later on, pag-aaralan din po natin yan, yung pagpapagaling sa Biblia, immediately gumagaling sila. At si, as in gumagaling. At ito ay verifiable. Hindi yung, ano sakit na, masakit ang ulo ko. Patawa ng kamay, masakit ang ulo ko. Hindi na, paano mo nalaman na sakit ang ulo niya? That is not verifiable. Doon, pilay lumakad. May sakit, gumaling. Bingi, nakarinig. Bulag nakakita. Iyan ang verifiable. Pero yung may sakit ako ngayon, masakit ang ulo ko ngayon. Ano ang malalaman yun? Yung may sakit ang ulo niya. Hindi mo naman nakikita yun. Katama po itong observation ni Brother Roy Kapili. Saan sila ngayon? This is the time that they can prove that they have real power of healing, halimbawa. Saan sila ngayon? Hindi walang pupunta sa mga ospital para mag- makatakot na sila, baka ma-COVID-19 sila. Napatungan nila ng kamay yung may sakit, gagaling. Yung mga apostol, gano'n eh. Pag pinatungan ng kamay, gagaling eh. Nasaan sila ngayon? Itong mga nag-aangkin na meron silang kapangaring ha? Miracles from the Holy Spirit. Where are you? Sabi nga po nung pinapanood namin cartoons nun si uh, Spy Shadow. Kanya, Spy Shadow, come forth! Sasabihin ko rin sa inyo, you will claim you, you have the gifts of healing, come forth! Hindi, wala ka yung kapangyarihan. I will speak without fear of being contradicted. Ito mga tao ang nagsasabing they speak in tongues, they do not speak in tongues. Katulad sa Biblia. Yung mga tao na gagawin, they have the gift of healing. They don't have the gift of healing. Yung ang founder ng isang kursyadang malahimala, yung founder na matay, hindi napagaling. Where is their power? Yung Panginoon, meron siya. Dahil yung Pinay, yung Pinay sa Macho Chapter, yung lumakad eh. Saan ang inyong kapangyarihan ng ano? Prove it. You speak in tongues. Kung ikay ka pang pangang pumunta ka sa Ilocos, kung maintindihan ka ng mga Ilocano, wala kayong kapangyarihan. Is Tito Perez, masasayo ba natin ngayon uh, ang Bible translation na yung mga counterpart na speak in tongues? No? Kaya nga hindi na kailangan speaking in tongues. Because the Bible has been translated almost all the languages in the world. Kaya pa, bakit kailangan pa natin mag-speaking in tongues? Aside from the fact na lumipas na yun, wala na. For the sake of argument, kung meron pa, aahanin pa natin yung speaking in tongues. Eh, meron na Tagalog Bible, may English Bible, may Russian, may Chinese, may German, may Portuguese. Merong Dutch. 
merong Norwegian, merong Icelandic. Lahat ng lingwa, meron. Paano natin yun? Hindi natin kailangan. May mga iba kasi na nagsasabi na kung hindi ka maroon ng Greek or Hebrew, ay maliligaw ka kasi mali ang sa'yo. Sino nagsabi, no? Kaya, meron pong mistranslation sa Biblia. Totoo yun. Pero hindi nagdudulot ng malaking kahibahan. O actually, hindi man nagdulot ng pagkakamali sa pagkaunawa. Yung mga tao yan, nagpamarunong. Bakit? Bakit kinakailangan isalin? Dahil hindi tayo marunong. Alam ng Diyos, hindi lahat ng tao marunong Greek o marunong Hebrews. Yung Greek, yung Greek ng Greek ng Biblia, ay din na sinasabi ngayon. Ang Greek po sa Biblia ay Koine Greek. At ang Greek ngayon ay Modern Greek. Meron na konting pagkakaiba yun. So kahit marunong pa tayo ng Modern Greek, baka hindi pa rin natin maunawa yung magsalita sa Koine Greek. O yung Hebrew. Palagay niyo, wala rin pagkakaiba yung Hebrew sa Old Testament sa mga sa wikang Hebrew ngayon. Siyempre, may, pag, may, may magbabago yung mga wika. So kaya nga nagkaroon ng translation para magkaroon tayo ng pagkawalawa. Ang talagang pinaka ang pinaka replying to Ryan Michael Stewart Ryan Lauder thanks trying to pick up the few English words kung nga po meron nga ano ito sabi ni Ryan Lauder Brother Lord is alone as Herod is discussing about speaking in tongues okay hindi po siya naman po natin magsalita ng English ay ito ang atin pong audience ay mga Pilipino. Let the American brethren preach in English to English-speaking people. Pero pwede naman tayo mag-mix Taglish ka nga. Pwede po makikita natin. So, kaya nga may, yung po translation is God's providence para ma-preserve niya kanyang salita. That's God's providence. Kaya nga po nasasali sa iba't ibang wika. It's God's providence. Eh, yun yung sinasabi, hindi ka marunong Greek. Ilan lang bang marunong Greek sa mga tao, kakaunti lang? Yung Greek scholars, kakaunti lang? Hebrew scholars, lalo ng kaunti. Eh, it's different. Yun lang bang maliligtas. Eh, yun po ang nagsasabi ng ganyan, hindi nila lang sinasabi nila. Yun po ang sinasabi ni Sito. Hindi si Sito, hindi si Sito nagsasabi nila. May tao lang sinasabi ng gano'n. Kaya doon nagsasabi tayo ibang wika ang kuston ng mga born again. Ay meron bago mensahe. Ah, wala lang bago mensahe. Lalo pang isang malaking bagay yan. Lalo pang isang karamal dumal yan. Wala lang bago mensahe ang Diyos. Sinarana ng Diyos ang kanyang salita sa Apocalypse 6. Bawal na magdagdag doon. Ano pong sasabihin yan? Kung yun ay propeta, ang pastor na yan, ano pong sasabihin yan? Hindi sinabi ng Diyos sa Biblia. Paano kung sasabihin ng taong yan ay lumalaman sa Biblia? Sino pa rin wala natin? Ay, dito pa rin wala ang tao, pa rin din wala ang Biblia. Kasi ang Biblia sa nita ng Diyos. Wala na po. Wala na propeta ngayon. Wala na rin po mga apostol ngayon. Wala na ipapahigan. Wala na pang ipapahigan Diyos ng bagong mensahe. Ito na ang mensahe ng Diyos. Ang bagong tipan. Charles Ryan Yap. Ito po ay anak ni Brother Rudy Yap Jr. Taga nasa Singapore po ito. Wala po. Ito mga charismatic, holiness churches, born again fellowship. Yung kanilang claim for miracles, gifts of the Holy Spirit, is that true? Alam po nyo na sa US, marami ng beses na nagkaroon sila ng pagsamba na umaawak sila ng makamandag na aas. Ilang beses rin sila natukat na matay. Because they have no power. Si Apostle Paul, hinagat ng ulo po. Binalibag lang niya. Namatay ba siya? Hindi. Kaya meron siyang kapangarihan na galing sa Espiritu Santo. Baba, bukas po ang ating ah, sa 4pm, ang ating pag-aaralan po ay tungkol po sa ano pa ang nagliligtas na baptism? Water baptism or Holy Spirit baptism? Dahil po bukas po ay Sunday, baka malamang wala tayong 8 p.m. dahil sa 9 a.m. po ay meron din po kaming pangangaral sa Aquila City South Church of Christ online. 
Eh, bahay public na rin po yun para makinabak rin yung iba. Tapos po yung 4 p.m. yung ating uh, topic, Holy Spirit Baptism or Water Baptism. What is the one baptism of Ephesians uh, chapter 4 verse 5? Yung ang ating pag-aaralan bukas ng hapon, 4 p.m. Philippine Standard Time, katulad po ng oras sa Singapore at Taiwan, at ang Japan po ay advance na isang oras. So, wala lang po tayong tanong, mga kapatid. Wala lang po tayong tanong. Wala lang po tayong tanong. Uh, dito po natin uh, tinatapos ang ating pag-aaral ngayon. Sabi ni Brother Randy Carilo Shelis, salamat, Brother. Salamat din, Brother. At uh, salamat sa inyo lahat, sa inyong uh, matyagang uh, pakikinig. Alas uh, gabi na rin po. Alas, uh, alas may 19 to 1, no? So, tayo po na nagkakasama na sa, sa loob umigit ko mulang na may git sang oras na 1 hour 16 minutes and counting uh, maganda po itong ganito klaseng pangangaral in that old rugged cross stained with blood so divine a wondrous beauty I see for twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, rugged cross and exchange it some day for a crown. To that old rugged cross I will ever be true. It shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged, old rugged cross and exchange it some day for a crown. Tayo po ay panalain. Ang banal, tayo po ay nagpapasalamat sa iyong salita na iyong ibinigay sa amin na ito ay batayan kung ano ang katotohanan at hindi katotohanan. Kami po ay nanulungkot at naawa sa mga sinserong mga tao na naradaya ng kamalian. Sana po sa aming pangangaral na ito ng iyong katotohanan na ma, ay sana po ay mabuksan ang kailang mga kaisipan. Kinalanin po nila kung ano ang katotohanan at hindi katotohanan. At sana magkaroon sila ng lakas ng loob na iwanan ang isang pananampalataya hindi tunay. At tanggapin nilang pananampalataya na nagagaling sa pangikinig at sa pangikinig ng salita mo, Diyos. Nagpapasalamat kayo, Ma, sa karunungan na nanggaling sa iyong salita. Kung sa aming sarili lamang, mga Ama, wala kami magagawa. Ulit kami magagawa namin ang lahat ng mga bagay sa pamakita na nagpapalakas sa amin na walang iba kundi niya ang Panginoon ay siya Kristo. Naway tulad mo sa amin na pagpatuloy po namin ang pangangaral ng katotohanan, na sa buong katapangan, mangalang kami sa kapanahonan at di kapanahonan para sa kapakanan po ng mga tao wala pa sa inyong kaharihan. Sana buksan nila ang kailang kaisipan at tanggapin nila ang inyong katotohanan. Patawarin niyo kami, Ama, sa inyong mga pagkakamali at naway bigyan niyo kami ng karagdagan ng buhay bukas ayon sa kalooban niyo, Ama. At sana mag-ingat kami, ingatan niyo kami 
sa kasalukuyang pangalit. At ang mga bagay na ito ay mga iningi, takin ang pangalan po sa Kristo. Amen. Sa so, maraming salamat mga kapatid, uh, Sherwin Balbaboko, eh, palagay ko yan po ang pinakawaling nag-join, pero kung hindi po nyo nadatnan yung kabuuan, pwede po kayong i-replay uh, sa aking Facebook account. At ito po ay mapapangin nyo ngayon. Maraming salamat mga kapatid, mag-ingat po kayo sa COVID-19. Jojo Campo, kanya, amen. Si Sherwin Kitt, sabi yun pala. Ayaw ko, nasa Australia, ah, na, nasa Australia po ito. Uh, na alam ko na doon sa Australia po, pati yung asawa niya. So, sana po ay mag po tayo. Stay safe. 